Sziasztok! Ebben a részben a Leaf Productions által hozzáadott további 7 makifélének építünk élőhelyet. A makifélék kizárólag Madagaszkáron laknak és a hozzátartozó környező szigeteken. Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete. Egy előző állatkertben létrehoztam egy egyszerű épületet, amit elmentettem a blueprintek közé, így most ezt fogom használni. Egy picit átalakítom, néhány dolgot másképp kellene elhelyezni. A makik közé be lehet engedni a látogatókat, de mivel érzékenyek, lehet, hogy ezt később megbánom. Ha az állataink stresszesek lesznek, akkor majd át fogom alakítani másképp ezt a részét. Keressük meg az OPD-ában ezeket a makikat. A kék szemű szerecsem makit később a másik szerecsem maki mellé helyezem el. A Black Lemur, vagyis a szerecsem maki bemutatásra került egy előbbi videóban. A Black and White Raft Lemur, azaz a fekete-fehér vari az alapjátékban került bemutatásra egy másik állatkerten belül. Az első maki, amit hozzáadunk, az a barna maki. Az egyik legnagyobb elterjedésű faj a makifélék családjában. Korábban több alfaját különítették el, de 2001-ben többségéről megállapították, hogy külön fajnak tekinthetőek. A barna maki Madagaszkár keleti és nyugati részének erdeiben él, ugyanakkor egy populáció él Majot szigetén is. Madagaszkáron már a három nagyobb populációja maradt. Egy a keleti esőerdőkben, egy északnyugaton és egy északon. Nyugaton és északon száraz lompullató erdőkben élnek. A három nagy populáció között kisebb elszórt állományok is akadnak. A valódi makik többségétől eltérően a barna makiknál nincs ivari dimorfizmus. Mindkét nemű egyet azonos kinézetű. Teste barna vagy szürkés barna, hasa világosabb, míg fejének felső része, arca, orra fekete. Hossza 43-50 cm, farka ugyanannyi, súlya 2-3 kg. Csoportokban él, egy csoportban 3 és 12 közötti egyed él, több hím és nőstény utódokkal. Majot szigetén ezek a csoportok akár 30 egyedből is állhatnak. Úgy tűnik a csoporton belül nincs rangsor. Egy csoport területe 7 és 20 hektár között terjed. Nappal főleg pihennek és napoznak a lombkoronában. Nagyon ügyesen mozognak a fák ágain, hatalmas ugrásokkal egyik fáról a másikra. Főleg gyümölcsökkel, levelekkel, hajtásokkal táplálkoznak, de néha megeszik a rovarokat is. A nőstények fészket raknak az ág villák közé levelekből, és oda rejtik a megszülető kicsiket. Másfél évesen válnak ivar éretté. Fogságban a maximális feljegyzett életkor 26 év volt. Két maki, amit hozzáadunk az új üvegházhoz, a fekete-fehér vari két alfaja. Azaz enyhén különböző variációk. Vari variációk. Az egyik a déli fekete-fehér vari, a másik az északi fekete-fehér vari. Kevés különbség van köztük, tulajdonképpen a területi különbség mellett a fehér foltok elhelyezése a másik. Ezek a legnagyobb méretű makifélék közé tartoznak, a vörös varival együtt. Ezeket a súlyosan veszélyeztetett varikat egy újratelepítési program keretében 1997 és 2001 között a Madagaszkár Fauna and Flora Group és a Duke Egyetem Lemur központja visszatelepítették a betamponal természetvédelmi területre. Összesen 13 állatot három csoportban engedtek szabadon, mindhárom egy-egy család volt. Ezek mind genetikailag gondosan kiválasztott egyedek voltak, és mind követő nyakörvel voltak ellátva. Sajnos a 13-ból 5 a természetbeli ragadozójának, egy madagaszkári cibetmacska félének, a fosszának az áldozata lett. De legalább egyről lehet tudni, hogy beilleszkedett egy szabadon élő csoportba, és ott szaporodott. 
sajnos a további visszatelepítés le van állítva a területek feldarabolása és átalakítása miatt. A következő a Hambas Maki, más néven Mongúz Maki. Madagaszkár északnyugati erdeiben él, ugyanakkor betelepítették a komoly szigetekre. Ezen a betelepítéssel a mongóz maki egyike azon két maki fajnak, amelyik nem csak Madagaszkár szigetén él. Közepes méretű maki féle, test hossza 35-45 cm között van, testtömege 2-2,5 kg között változhat. Az esős évszakban nappal az erdőben keresi táplálékát, leveleket, fiatal hajtásokat és érett gyümölcsöket. A száraz évszak beálltakor a mongúzmaki megváltoztatja étkezési szokásait. Éjszakánként a kapokfa virágának nektárjával táplálkozik, elkerülve a mérgező szírmokat. Az esős évszak kezdetén a nőstény világra hozza egyetlen kölykét, melyet négy hétig szoptat. Az újszülött eleinte anya hasába, később hátára csimpaszkodva viteti magát. Körülbelül egy hónapos korában kezd önállóan táplálkozni, és körülbelül másfél évig marad a csoporttal. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a sebezhető kategóriában szerepelt, de mivel az elmúlt kb. 25 év alatt 80%-kal csökkent a populációja, ezért átkerült a súlyosan veszélyeztetett kategóriába. Míg a vadonban 18-20 évet él, fogságban akár 26 évig is élhet. Főleg a komor szigeteki betelepítés miatt tűnik úgy, hogy meg lehet menteni a fajt, mivel ott jobban szaporodik. A mongúzmaki is a lombkoronában tartózkodik, több méteres ugrásokkal közlekedik egyik fáról a másikra. Kisebb családi csoportokban él, általában egy felnőtt pár is néhány kölyök teszik ki a csoportokat. Ritkán találkoznak más csoportokkal, de amikor igen, olyankor agresszívak egymással. Egy másik állatunk a vörös hasumaki. A malgasz nyelvben a vörös hasumakinak több neve is van. Például Tongo, Tagona, Halomena, Kirioka, Zoamiera. Madagaszkáron két nyelvet használnak. Az első, hivatalos, a Malgasz, amely az Ausztronéz, azon belül a maláj polinéz nyelvcsalád tagja. A második a francia nyelv, mivel a 19. században Franciaország gyarmatosította. A Madagaszkári Köztársaság, korábban Malgasz Köztársaság 1960-ban nyerte vissza a függetlenségét. A vörös asú maki Madagaszkár keleti részének trópusi esőerdeiben él. Szőrzete vöröses barna színű. A hímek és a nőstények a hasok színe alapján különíthetőek el egymástól. Csak a hímek hasa vöröses színű, amiről a faj is kapta a nevét. A nőstények és a fiatal állatok hasa fehér. A vörös hasú maki hossza 42 cm, a farka 45 cm hosszú, súlya pedig 2 kg. Akár 2400 méter tengerszint feletti magasságig megtalálható, Madagaszkár egy vékony csíkszerű területén, de a déli részén egyáltalán nincs. Közepes termetű, nappal és éjjel is aktív maki féle. A vörös hasú makik monogámiás kapcsolatban élnek, általában kettőtől tízig terjedő csoportokban, egy szülőpár és azok ivaréretlen utódai. Mint előbb említett rokonai, ez a maki is a lombkorona lakója. A nappalt főként pihenéssel és napozással tölti. Ez is rendkívül ügyesen mozog a fák ágain, hatalmas a tugóra a fáról fára. Gyümölcsökkel, levelekkel, hajtásokkal táplálkozik, de olykor elfogyaszt néhány rovart is. Újonnan a Madagaszkára betelepített Nitus félék családjába tartozó Goáva fák gyümölcsét is eszi. Állatkertekben ritkán tartott faj. Magyarországon jelenleg sehol sem tartják, korábban a Szegedi Vadaspartban élt egy pár. Ez a faj a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető. A fehér homlokú maki a többi makiféléhez hasonlóan csak Madagaszkáron honos, az első erdők fáján élő főemlős faj. Korábban a barna maki alfajának tartották, de genetikai vizsgálatok után 2001-ben külön fajként sorolták. 
Madagaszkár északkeleti részének síksági és hegyvidéki esőerdeiben honos. A fehér homlokú maki egy közepes termetű lemurfaj. Átlagos testsúlya 2,3 kg, test hossza 40 cm, farka 50 cm-es. A hím és a nőstény színezete különböző. A nőstények hát a vörösbarna, a has, a torka és melkas a világos szürke. A feje is szürkésbarna vagy vörösbarna színű, arca és nyújtott arcorra fekete. A hímek háta sötétbarna, torkuk és melkasuk fehéres, de leginkább feltűnő rajtuk a fekete arcukról élesen elütő és azt keretező fehér homlok és szakáll. Hosszú bozontos farkuk segít megtartani egyensúlyukat az ágról ágra való hosszú ugrások közben. Napközben és éjjel is aktív lehet. Minden evő étrendjén épp úgy szerepelnek különböző gyümölcsök, levelek, virágok, fák mézgája, mint rovarok száz és ezer lábúak. Kisebb-nagyobb csapatokban élnek, amelyek a 3 és 12 közötti példányból állhatnak, de az 5-7 fős csoportok a tipikusak. Szaporodásáról keveset tudunk. Élettartamuk fogságban elérheti a 36 évet, vadon feltehetően 20-25 körül lehet. A fehér homlokú makit elsősorban az élő helyéül szolgáló esőerdő kiirtása veszélyezteti, valamint kisebb mértékben a vadászat. Élettere három nemzeti parkot és két természetvédelmi területet is érint, ezen kívül a világ állatkertjeiben is jelentős számú egyed él, ezért a faj léte nincs közvetlen veszélyben. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a sebezhető fokozatot kapta. Most menjünk át a szerecsemmakik élőhelyéhez, és hozzunk ide néhányat a szerecsemmaki ritka alfajából. Ez a kékszemű szerecsemmaki. Az emberen kívül az egyetlen kékszemű főemlő. Szemének színe a sokkoló elektromos kéktől a világos égkéken keresztül a lágyabb szürkés kékig változhat. Szerecsem makitól két dolog különbözteti meg. Kék a szeme, és hiányzik a szerecsem makira jellemző feje két oldalán levő szőrtanacs. Ugyanúgy, mint a szerecsem maki, a hímek feketék, a nőstények barnák. A kék szemű fekete makiról is megfigyelték, hogy rendkívül agresszív faj. Ezért később át fogom rakni őket máshova. Gyakoriak a belharcok a csapattagjai között, különösen a szaporodási és születési időszakban. Fogságban megfigyelték, hogy csecsenőgyilkosságot követett el más maki fajták ellen, ami ritka, különösen fogságban. A csoportok mérete átlagosan 4-től 11-ig terjed. A legtöbb maki fajhoz hasonlóan a nőstények a dominánsak, és általában több a hím, mint a nőstény az egyes társadalmi csoportokban. A kékszemű fekete makiról úgy gondolják, hogy poligám. Gyümölcs, virágpor és nektár teszi ki a maki két rendjének nagy részét. A száraz évszakban, amikor kevés a táplálék, leveleket, magvakat és bogyókat, valamint ritkán rovarokat fogyaszthat. Ezen kívül megtámadhatja a mezőgazdasági területeket és megeheti a termény egy részét, ami oda vezethet, hogy a gazdák lelőhetik. A kékszemű fekete maki sok esőerdőbeli növény szaporítását segíti elő. Mivel megemészti a gyümölcsök húsát, de a magot nem emészti meg, több mint 50 különböző növényfaj magját szórja szét, friss trágya halomban, és egyes növények kifejezetten így terjednek. A kék szemű szerecsem, aki sok növény beporoz, miközben a növények virágairól eszik nektárt és pollen. Ennyi a maki félékből mára. Később át fogom alakítani a maki képületét, hogy a látogatók ne stresszeljék a makikat. A makik állatkerthez adásához látogass meg a leírásban található linkeket. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Legyen szép napod!